여기는 등산로입니다. 등산로. 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 아, 잘 해놨다. 여기 잘 깔아놓고. 열심히 운동하세요. 그러니까. 이기추 이거는 저거네 미역치 이걸 뭐라 한다고 일명 사카타파리 음, 요 앞에 있네 앞에 어디 음, 뭐 비비추 여기 치나무 음. 미역치 여기 있네 여기 우산나무 아닌가 어, 여기 전체 여기 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 우산나무 아닌가 그래 여기 다 전체 우산나무 그 앞에 뒤에 모습은 어떤가 뒤에 우산나무는 이걸 보여줘 향이 향이 미쳤구만요 음. 향이요 근데 이거 봐 취도 여기 털 달린 취 있지? 응? 어? 그리고 똑 모양 똑같이 생겼는데 털안 달린 취도 있고 한나무로 내고 기본이 항염 어? 기본이 항염? 항염이야 염증에 다 좋고 그 다음에 그거 혈액순환에 좋고 산나무로 기본이 그렇구나 두릅 좀 데쳐 먹을까? 음. 이런 거야. 이런 거. 음. 소금 물에? 아, 이거 씻어가지고 절여요. 음? 이대로 갖다 그냥 말려요. 를 데칠게요. 데쳐서 얼굴 먹어보고 싶다. 이는 푹 삶아. 색깔이 아주 예쁘네, 얘는. 어, 이것도 그냥 무쳐 먹으면 맛있겠다. 고추장, 간장, 매실 좀 넣고요. 고춧가루 좀 넣고요. 이게 여보 내가 할 시간이 없어가지고 방치해놨더만 이래됐네. 먹게 조금 자를까? 음. 우리 그 그거 뭐지? 등성 등성 썰어 사요. 소금을 내가 여기 우산나물에 반했잖아. 마늘 좀 넣고요. 된장을 이거는 된장 국이니까 연하게. 진하게 안 풀고 그냥 살짝 연하게. 비비추 데친 거를 명이나물처럼 생겼잖아. 응. 비비추 데친 거를 이렇게 너무 맛있을 것 같아. 음. 아, 우리 그때 해먹은 거 맛있었다. 아이가. 그래 고추 피었어 고추 피었어? 벌써? 꽃 아니야 이거 진주? 요거는 간단하게 먹는 물김치 같은 그런 걸 한번 해보겠어요. 요거는 삼복숭아 효소입니다. 사, 삼복숭아? 네. 음. 좀 넣고요. 요거는 오미자 효소예요. 얘는 어제 뜯어온 돌나물 돌나물하고 사과만 넣겠습니다 에프린트에다 음. 한번 데쳐내주세요 한번 데쳐낸 갈비를 넣어서 푹 뿌리겠습니다. 무, 대파도 넣으시고요. 양파, 생강, 마늘. 
일단 다시마 넣고 끓이다가 다시마는 좀 하다가 건져주고요. 고기가 다 익을 때쯤에 멸치랑 디포리 이런 거좀 넣겠습니다. 육수를 내게 맛있게. 아, 디포리하고 멸치는 많이 넣지 말고 조금 감칠맛을 위해서 넣어주세요. 동인동, 대구에 가면 동인동에 있는 매운 갈비찜이 있어요. 단 것도 좀 넣고 좀 굵은 고춧가루도 넣고 굵은 고춧가루 전복도 좀 넣을게요. 전복도 넣고 마늘 뭐가 핵심이 뭐라고? 마늘 우리는 발문어도 남은 게 있어서 넣고 할게요. 한번 사놓으면 여러 가지를 해먹네. 굴소스도 좀 넣을게요. 좀 뽀글뽀글 끓이고. 음. 매워도 이거 맛있겠다. 아니 당신 이거 김치 수준이야. 응? 핵심이 뭐라고 그랬어요 이거 내가. 마늘. 마늘. 오늘은 소파입니다. 울타리콩. 울타리콩? 네, 울타리콩이 이렇게 막 펭귄처럼 꼬맣게 생긴 것도 있고 이래요. 이거는 좀 붉은 울타리콩. 음. 누룽지도 해줄게요. 당신 배 많이 고프지? 비비추도 더 해야 되겠어요. 된장국을 끓이니까 기가 막혀요. 안녕하세요, 동지님들. 안녕하세요, 동지님들. <웃음> 늘 항상 조금 아직까지 어색하네요. <웃음> 저희는 오늘 새벽에 산에를 갔다 왔어요. 음. 산에 갔다 오고 제가 제일 하고 싶은 나무를 좀 많이 해서 엄청 제가 좀 행복하고요. 우산나물이라고. 양산나물. 네, 우리 어머니는 양산나물이라고 해요. 우리는 우산나물, 일명 싹갓다빠리 <웃음> 가주, 가죽은 시비를 네. 놓쳤는데 맛이 있는 것다 저기. 아 가죽은 뭐 이렇게 살짝 좀 물기가 있게 이렇게 말려야 되는데 피대, 제가 피대기 좀 피대기 오징어. 맞아 맞아 맞아요 좀. 피대기 오징어 좀. 베란다에 좀 오래 놔뒀네요. 그리고 톤나물하고. 톤나물? 토, 돈나물이야, 토 돈나, 뭐. 돈나물. 돈나물. 토, 톳은 바다에서 나는 게 돈나물이에요. 아 예예 예, 돈나물. 네. 하고. 비비추는 약간 명이나물 비슷하게 생겨서 아시는 분들 있을 텐데 요걸 된장국을 끓이니까 완전 좀 시금치 된장국처럼 음. 그래요 비주얼이 그리고 향도 있고 엄청 맛있고 그리고 저희는 이제 갈비탕을 이거 이제 제가 레시피 올릴 건데 갈비탕을 이렇게 해서 갈비를 갈비탕용으로도 국물하고 좀 남겨놓고 요거는 찜하려고 제가 또 이렇게 분류해놨던 건데 오늘은 이렇게 동인동 네, 대구에 가면 동인동 매운 갈비찜 있거든요 그 포인트가 네, 그 식으로 마늘을 엄청 많이 넣고 알싸한 그 음. 맛에 먹는 매우니까 이게 좋겠다 그렇죠 그래서 음. 이제 요 돈나물 넣고 그냥 약식 물김치 음. 복숭아 효소랑 넣고 이렇게 약식 물김치를 했어요 <웃음> 아, 어, 맛있겠다. 이거는 고급, 고급스러운 깻잎 무침남, 깻잎, 깻잎 종류. 아니, 제가. 식감은 약간 깻잎 식감인데 음. 향은 깻잎 향은 아니지. 음, 음. 음 너무 맛있다. 여보, 음? 이거 좀더 해놔야 되겠다. 그렇네. 음. 이거 갈비찜에. 음. 두릅을 딱 하나 얹어 먹어봐. 음, 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 됐어. 응. 다시 요거 먹어요. 전복. 응? 어. 이거, 이것도 맛있어. 그치. 응. 기가 막혀. 응. 
맛이 쓰러지겠네. 왜? 홍어, 홍어 잘 삭은 거는 삭히면 삭을수록 고기 살은 막 살아서 움직이잖아. 막 기름. 이게 그렇네. 홍어. 여보, 대래. 홍어, 홍어 생각나네. 이게 홍어 맛이네, 홍어 맛. 아니, 이거다. 대래. 음. 이게 조금 더 어. 말라가지고 더 쫀득쫀득한 맛이 있네. 그지? 칠기 놓친 게. 맛있어. 이거 한번 볼까? 음. 맛있지? <웃음> 음. 어때, 뭐 약간 쌉싸한데 시금치 식감이죠? 응? 야, 이거는. 음. 이거는. 왜? 스무스하게 막 이렇게. 응. 음. 음? 스르르 컬러 가듯이 이렇게 맛이 그렇네. 그러니까. 음. 돈나물도 이렇게 하니까 상큼해. 그렇지. 응? 저는 요런 식으로 먹는 거를 음. 지금 돌아가셨잖아. 임지 오십 셰프님이라고 제가 음, 음. 우연히 TV에서 보게 됐는데. 그분이 이런 막 효소를 넣고 금방 물김치를 하더라고요. 음, 아, 그래서 거기에서 제가 정말 너무 좋은 아이디어다 생각해서 이렇게 우리는 있는 효소 가지고 삼복숭아 효소, 음. 어? 오미자 효소 요거 넣고 하니까 너무 맛있어요. 살아있는 건데. 음. 이거는 발효된 맛은 아닌데 그지? 아니지? 효소가 발효된 거네. 음. 음. 굿이다, 굿. 음. 그 셰프님한테 하나 배웠는데. 근데 이거 매운, 매운 갈비하고 이거하고 음. 완전 궁합이. 딱이죠. 딱이네. 음. 음. 대피장아치하고는 또 다른 맛이야. 가죽은. 응? 여보, 나 얘기하잖아. 그래. 여보, 어. 내가 지금 가죽나물이 제피장아찌하고는 또 다른 맛이라고 얘기하는데, 당신은 여기 심취해갖고, 왜 멀티가 그렇게 안 돼? 그래, 맞지? 응? 응. 아니, 아니지. 음. 멀티가 안 되는 걸 내가 뭐라 할 수가 없지, 참. 어. 그래, 막, 여기 심취해, 이제, 당신. 자기 생각에? 근데 이게, 이게 어때? 제피하고 이거 하고 어때? 이제 와서? 제피하고 응. <웃음> 가죽하고. 아니. 음. 제피장아치는 제피 고유의 그게 이제 야는 한번 가죽은 그냥은 별로 냄새가 안나 근데 끄덕끄덕 말리니까 향이 엄청나요 아 살아있을 때는 그 향을 안 내는데 죽었을 때 향이 내네 오 그런갑다 아, 그러면 결국은 아내한테 깊이 죽는 사람이 그 남편이 좋은 거네 밥을 잘 얻어먹겠어 아우 알겠습니다 <웃음> 네네 잘 알겠습니다 어, 오늘 깊이 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 죽어야 그 향기가 짙네. 깊이 잠들어야 돼? 응. 음, 가죽이 살았을 때는 향기 없었는데. 아니, 여보, 금방 따올 때는 향이 없지. 그냥, 아, 가죽 향이 약간 나. 어. 근데 요거를 딱 베란다에 끄덕 말리니까. 데치고, 뜨거운 물에 데치고. 아니, 안 데치고, 소금에 살짝 아, 절여가 음. 딱 말리니까 향이 엄청 진하더라고. 아... 그래서 여보, 다 말려서 하나 봐. 이유가 있네. 응? 여보. 그래. 나도 가죽처럼. 이거를 잘... 가죽을 약간 왜 말리나 했더니 그 이유가 있는 거야. 음. 응? 나도 가죽처럼 살도록 할게. 그래, 나도 그렇게 살게, 여보. 자, 한개더 먹어. 음, 음, 그거 이제 꺼내야지, 이거. 음. 음. 야, 이거 진짜 즉석 두릅지가 맛있네. 그래, 같이 먹어야지. 여보, 고기랑. 음. 근데 저것도 딱 제철 요맘때 딱 먹어야 맛있다 여보. 음, 그치. 응. 그러면 이, 이 시기가 딱 지나가면 그치. 또 다른 게 나오잖아. 그치. 그럴 때는 이제 아들이 이제 한물 물러 서야 돼. 물러 서야지. 응. 그, 그 물러 서는 게 가장 아름다울 때는 절정일 때 물러 서야 돼. 음. 응? 절정일 때 꽃은 떨어지고 절정일 때 낙엽은 지듯이 절정일 때 이렇게 또 다른 사람한테 밥돈을 주는 게 아름다운 거네. 음. 
그래서 사계절 이제 우리나라가 최고네. 여보. 봄, 여름, 가을, 겨울 누나 최고네. 그렇지. 음. 그리고 그거다. 자기가 떠날 때를 알고 음. 떠나는 사람의 그 발걸음이 정말 아름다운 거네. 그렇지. 근데 자연의 이치는 그렇게 돌아가는데 음. 사람들은 자기 욕심 때문에 떠날 때못 떠나불어요? 어? 그럼 어떻게 돼요, 뭐? 추해지지, 추해져. 그 맞아. 응. 바톤을 넘겨줄 때, 뭐야, 마라톤 개조해서 바톤을 넘겨줄 때딱 넘겨줘야 되는데, 자기가 아니, 계속 들고 뛰면 어떻게 돼? 탈락이요. 탈락이지. <웃음> 맞아. 응. 음. 야, 이거 너무 좋다. 그렇죠. 응. 매운 거에 딱이지? 어. 야. 이거 진짜. 우리 중지님들도 매운 거 먹을 때 한번 요렇게 해서 드셔보세요. 이게 딱, 이게 조화롭다, 조화로워. 음. 야. 아, 진짜. 음. 진짜 맛이. 음. 살 찌는 기분이다. 건강, 건강한 기분. 그래, 건강해지는 거지, 여보, 음. 오늘은. 